ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജെറിൽ മണിക്കടവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പക്ഷികൾ ദേശാടന പക്ഷികളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്താറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പക്ഷികൾ ദേശാടനം നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ സബ്ജെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം സാധാരണക്കാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഒരേപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതാണ് ദേശാടനക്കളികളുടെ വരവുപോക്ക് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തെയാണ് ദേശാടനക്കളികൾ യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അനുബന്ധവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊളംബോ ലിവിയ എന്ന ഇനം പ്രാപകളിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇത് തെളിയിച്ചത് ദൂരദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടപ്പോഴും അവ തീർത്തും അപരിചിതമായ വഴിയിലൂടെ മയിലുകൾ സഞ്ചരിച്ച് സ്വന്തം കൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പക്ഷികൾ ഇത്ര ദൂരം എന്തിനായിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തലയ്ക്കുള്ളിൽ കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള ചില കണങ്ങളാണ് ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കുള്ള ലക്ഷ്യബാധത്തിന് ഈ പക്ഷികൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇരുപേരിൻ്റെ നിക്ഷേപം അധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവയ്ക്ക് വഴിതെറ്റുന്നു തലയിലെ വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മാറി മറിയുന്നു ഇതുമൂലമാണ് സഞ്ചാര വഴികളിൽ അവ്യക്തത പടർത്തുന്നത് റഡാറും ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ സ്വയം പറക്കുന്ന ദേശാടനക്കളികൾ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്തിനായിരിക്കും ദേശാടനക്കളികൾ മയിലുകൾ താണ്ടി പറന്നു പോകുന്നത് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമായിട്ടില്ലാത്ത ആ രഹസ്യം പ്രകൃതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ ഉത്തരമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേശാടനക്കളികളുടെ കാര്യം കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം മൂലം ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദേശാടനം നടത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രബലമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുമെങ്കിൽ ദേശാടനം മാറ്റിവെക്കും ഇവർ മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ തേടിയാണ് ദേശാടനക്കടികളുടെ യാത്ര എന്ന് ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വാദം ഈ കാര്യത്തിൽ പല വാദങ്ങളുമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശാടനക്കടികളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് വിശദീകരണമൊന്നുമില്ല തണുപ്പ് കാലം വരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ കുരുവികൾ അനേകം മരുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ മണിമിലേക്കാണ് പറക്കുന്നത് തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും തണുപ്പില്ലാത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പറന്നാൽ പതിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രശസ്തി നേടിയ ആർട്ടിക് ടോണിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മൈലുകൾ പടന്നാണ് ഇവ ദേശാടനം നടത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഇനിയും കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത് എന്നാൽ ഇത്രയും ദൂരം പറക്കുവാൻ പക്ഷികൾക്ക് നൽകുന്ന ഊർജം എന്താണ് ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളാണ് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ അതിജീവന രഹസ്യം ശക്തിമത്തായ ശ്വാസകോശങ്ങളും അതിശക്തമായ മാംസപേശികളുമാണ് പൊതുവെ പക്ഷികൾക്കുള്ളത് ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ മറ്റു പക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ദേശാടന പക്ഷികൾക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ട് തൂപലുകളിലെ എണ്ണമയം ചിറുകളിൽ വെള്ളം ഒട്ടിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദേശാടുകളായ ചെറു പക്ഷികൾ രാത്രികാലത്താണ് യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ പക്ഷികൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം രാത്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഉള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പകൽ സമയം വിശ്രമത്തിനും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുമായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അധികം വരുന്ന ഭക്ഷണം കൊഴുപ്പ് രൂപത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന നിർത്താതെയുള്ള പറക്കലിന് ഊർജം പകരുന്നത് ഈ കൊഴുപ്പുകളാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാത ഏതാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികളാണ് വർഷം തോറും ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിന്ധു നദീതടത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ആകാശപാതയാണ് മിക്ക പക്ഷികളും സഞ്ചാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലൈവേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ബിരുന്നുകാരായ പക്ഷികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലാർജ് ഹാക്കു സൈബീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ലാർജ് നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് നെഫ്റ്റ് ഒറിയോട്ട് ബ്ലൂ ഹെഡ് റോക്ക് ത്രഷ് വലിയ രാജകംസം ചാരമണൽ കോടി ചെങ്കാലൻ പുള്ള് തുടങ്ങി നിരവധി ദേശാടനക്കളികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വരുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ദേശാടന പക്ഷികൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കേരളത്തിലെ കോൾ നിലകളാണ് മുഖ്യ താവളത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ
നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുകയും വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപെട്ടാൽ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്